覧の皆様、こんにちは。ホステルと申します。プレイステーション4のバイオハザード6、最高難易度、ノーホームの実況プレイですね。クリスケンのチャプター4からスタートしてみましょう。本日もよろしくお願いいたします。バイオハザード RE4 の発表に、さらに加えてさ、バイオハザード8の DLC も発表されたよね。2022年も、これから後半に向かって、新作とか DLC の発売がどんどん情報がね加速してきてすげえ楽しみなんだけど今思えばさピレッジ以降特に進展なかったよねここまで1年ちょいぐらいかここに来ていろいろ新作情報が出てくるのは嬉しいねはいというわけで空母の中に入って進めていきましょう言うまでもなくここ問題になってくるのはスナイパーなんだよねめちゃくちゃ遠距離から狙撃してくるやつらこいつらねこいつらに注意しながら遮蔽物に隠れつつ先へ進んでいくっていうような流れになるとこれさコメント欄でいただいたんだけど武器のこれ並び替えできるらしいんだわなんか R1 開くとかって言ってたけど R1 開いてあ入れ替えって項目あんななるほどねそしたらねまあこのハンドガンを使ったアサルトライフルを中心に左側にライフル系を置いてで高火力の近接武器を右側に置いておこうこれどうよでこのハンドガンの弾を使ったアサルトライフル中心に行くっていう感じでこのチャプターはここからねあいつが出てくるのよテロエクスプロジアあのー、上半身が爆弾に変異するやつねあいつあいつあいつなんか芋虫みたいなのになるんで彼一発撃ったら一定時間のうちに自爆するんだよねこの爆発にどこまで他の敵を巻き込んでいけるかっていうのがポイントいけ,るっていけるかがっていうのがポイント日本語おかしくね<笑>ここにねスナイパーライフルあるんだけどピアーンの場合どうなんだろうね落ちてる木箱とかが正直言ってセミ用のスナイパーの弾に化けられてもちょっと困るかなっていう感じだからここはあえてスナイパーライフル残しでアンチバテリアルライフル1本でいった方がいいかもしれないクリスの場合はもちろん拾った方がいいと思うんだけどいやこの武器入れ替えられるっていうのはすげえこれ俺これ何年もやってて初めて知ったんだけど<笑>でよく見たらさこれ普通に入れ替えって文字が出てんのな下に全然気づかなかったわそもそもこのアイテムスロット画面でさこの R1 でアームセレクトに移行するっていうのをやったことないからさほとんどこういう機能があるってこと自体知らなかったマジであざす感謝だわこれは自分の好きな位置にアイテム入れられるねでここからスナイパーライフルを使って遠くにいる危ない<笑>なんかドラム缶みたいなのがあってさドラム缶破壊してどこから撃ってきてるあれで爆発に巻き込んで倒すことできるはずなんだよねいやーだけどしかしながらあれはねマジでいけねえぞこれどこから狙ってるああるねドラム缶見えたわ今あの赤いやつあれさえ破壊すればまあだけど一旦ちょっと精密な夢が難しいなこれアンチバテリアルライフルでさ照準合わせてからハンドガンに持ち替えてやっ打つっていうのもできるんだよねこのゲームただこれちょっと忙しいな2体いるからこの状態で全然わかんねえじゃねえか。<笑>手ぶれのせいかな、これ。仕方ねえから、アンチバテリアルアルライフルで行くわ。これで多分処理できてるはず、何人か。で、あそこの方にも一人動いてるんで。もう一体、もう一体いるわ、ちょっと待って。ここは冷静に。ダメージを食らわないことを最優先しながら行きたいねあそこでもう一体
これでいいでしょ HQ here. Copy that. ちょっとアーチバでリアルライフルのタワー問題なのでらかじめ勝利しておけば問題ないでしょダメージを受けたいことを言うさすがにあくまで最優先でいかないとね地味にスナイパーライフルの銃撃は鬱陶しいからあいつら3人さえ処理しておけば比較的あまり遠距離を気にせずにいけるここまでで5分めちゃくちゃ時間かかってる<笑>スナイパー3体処理するだけでめちゃくちゃ時間がかかろうとかまあまあそもそも遠距離の銃撃戦はちょ待って待って待ってそのないな,ないないないないない遠距離の銃撃戦はどっちかって言ったらねやっぱり心理戦みたいなところがあるからなここはクリスに任せろタイロの自動回復を待ってからとやしえ,えまたえまたあいつテロテロなんちゃらだったんだけど他の敵近づいてきてくんねえかなぐるぐる回りながら行こううわっわってめえそこ俺の遮蔽物だどけ<笑>近寄らねあ,あ,あ右にいるわ全然気づかなかったやべえやべえまた変異しやがったすげえ変異するな自爆テロ野郎に、まあ、クリスは体力無限なんでクリスを犠牲にして爆発してもらいましょうあそこにいるやつどうするあっ撃っちゃった<笑>ズームアップしよ,うしようかと思ったら間違えて R2 を押したわ早速ガバいね今日も安定のガバタだわこっちから回り込めねえかんなエイダのスポーツカーがあったところ2体いるんだよな体術しに行ってもね1体目に体術決めてる間に2体目に攻撃されちゃうんだよねあそこは足だけ見え,見えてるわあそこからえーシャッ攻撃武器はでかいね少しずつここを進めないとねあーっと危ねえここは1マスも持っていかれたくないまだただ言うまでもなくこの空母の中はここが難所なんだよねこの広いところあグレーの玉って硫酸と炸裂か今持ってるのはここではある程度ダメージを許容してもいいと思うんだけどねこのエリアの次からは空母の中の狭い通路をひた走っていくようなパートになってて道なりに進んでいく狭いところを進んでいくだけなんであんまり周りの動きとかも警戒しないでいいかなっていう感じなんだけど上かえまずいってそれ手長猿君いるじゃねえかバイオハザードコードペロニカのバンダースナッチを思わせるかのようなヘッドショットできてないね<笑>あとハサミムシ君もいいねハサミムシ君あいつに捕まれたらめちゃくちゃダメージでかいからヘッドできなかったら一発でホームレダイっていうのがネックだわいや爆風がいいんですよ、負けないいやーいいーやばい変異するな弾あんまり使えんぞいやスナイパーが厄介なんだよなーそうでしょホームレデルでハードマンの球は大きいえトレディッシュいやとうとうアイテム圧迫してくるようになったなスナイバーいるでしょまだいやいやああこいつ先自爆に変異させて他のやつ巻き込む形でもよかったかも変異のパターンってランダムだよなこいつがこの変異するかっていうのはないとは思うんだけど
爆発しないんかい膝ついたら爆発するってイメージだけどなつうかよくさ内部の近接園に行けるよなクリス<笑>あんなやつにさナイフで立ち向かいたくねえわいつ爆発するか分かんねえもん気持ち悪すぎるわよくやったアップでこっちに飛ばすんじゃねえバカやばいアップで爆風食らうかと思ったわ今勢いでそのまま蹴りに行っちゃったわテロエク,スエクスプロジアに変,に変異してんのにあなんかさなぎになったな何なまだいるしここはこれ当たるかなアップでに変したあーカマキリかカマキリじゃないなんだっけハサミムシくんかあいつ何気に体力高げんだよなハサミムシくん結局のところあいつどこに打てばいいんだろう顔面に打つよりも足とかに打ってひるませた方がいいのかなそもそも足に打ってひるむのかこいつあひるむんだただ足のひるみ時間考えてもな危ねえ頭潰れない今度はこいつねあの頭開いて向かってきてる時にカウンターのタイミングがあるんだけど失敗したらマジで地獄エースになるからね<笑>あナパドゥーかいや皮剥げてないちょっと待っておよくやったクリスそれは偉い皮剥いてくれたねあとはどうするここは弾薬のたくさんあるショットガンでここ処理しとかないとめんどくせえがんなちょっと大盤振る舞いしちゃったけどこれは許容範囲ということで許してほしいこれ無限向きじゃないよねここ敵へあれあんまり詳しく知らねえんだよね、まあ、ぶっちゃけここ逃げ安定っていう部分もあるかもしれないけどね戦わずにガツンと突っ込んだ方が結果プラスに働くっていうこともあるかもしれないここはだそうなってくるとスナイパーの攻撃は厄介だからなんか後ろにいないなんか一瞬動いてるような気がするんだけど疑心暗鬼になってるわとりあえず少しずつ砲を進めながらね敵を一気に追加で出させるとまずい死ぬでこれで次かなあこういうところとかもいけるんだなんかアイテムあるかな本当はこういうところとかも縦横無尽に行き来しながら戦闘していくっていうようなマップになってるんだろうけどねこういうところは来たことなかったわもしかしたらどっかに弾薬とかあるかもしれないね今木箱あったみたいに、まあ、スキルポイントしか出なかったけどマジでゴミ<笑>敵追加される前に木箱をあらかた壊しておいた方がいいのかもしれない後からになるとね真ん中の方からなんか出てくんのよ戦闘機みたいなのがそいつがずっと襲撃してくるからアイテムを集めるのをままな,ならなくなるんだよねだから今のうちにぐるぐる回って入手できるものは今のうちにしておいた方がいいかもしれないほとんど何もないよ焼け野原だわアイテムの一つもねえわしかもスキルポイントしか出ねえしさ<笑>正直言ってスキルポイントはいらねえんだよねこの難易度もうアイテムねえか先進んじゃうかじゃああの辺とかも破壊できないのかな敵の視界を奪うためになんかずっとこっちを照らしてきてるような気がするんだけど一旦これで外に出ることになるのかな次あそうだね一旦外に出る最終的にはこっちに行きたいんだけどあ行けんのか今敵がガンガンえなんかいるわアップで気づかなかったか敵がいるのに俺
やばかった普通にダメージ食らうところだった次フィケ体力無限の特攻隊はっふいってどういうこと4マス持ってかれた正面からも来てたのかこの扉開けるべきじゃなかったなこれはやらかしたぞハサミムシ君来てるのが厄介だわうわやばい逃げるわここは逃げる、うん、いやこの体力持ってかれたのはいけえな冷静に考えて4マス<笑>ふざけやがってハーブもねえのにさこれどうすんのハンドガンの弾なんていらねえんだわただこのチャプターの後半はラスラパンデだからねだからそこまで苦戦はしないと思うぶっちゃけパンデはなんていうか高難易度に挑戦してくるタイミングになればなるほどあんまり脅威じゃなくなると思うあスキーポイントいいわ打たれたくないただアイテムを見落としたくないんだよな木箱とかしっかり見ながら行かないとねあんまりもたもたしても打たれるんだけどいや早速ここまでのチャプターで持ち行ってきたような体力ひとまずお渡し機、まあ、早くも見えてきたなぶっちゃけこの広いフィールドを抜けるぐらいまでのあたりはあたりまでは体力最大でいきたかったチャプターの頭からやり直すことできねえからなこのゲームできるのかもしれないけどやり方知ってたら教えて<笑>多分引き継ぎデータになっちゃうと思うんだよねチャプターの頭からやり直そうと思ったら、hey, Captain, to ただそうなってくると初期の物量でクリアするという目的を果たすことができなくなっちゃうからさあまた隠れながらね多分次この軍用ヘリの中を通って向こう側へ行くっていうような流れの流れになってくるんでさあ謎の近接武器を持ったジュアボさあいけるか何もしてこねえよ<笑>失敗危ねえいやまたお前かハサミユシ君ちょっと弱えかんなやっぱりよくやったえー、らい向こうからもバズる嵐が見えたあっちの方にもいるだろうえライフルの弾がないいるわダメージ多すぎ問題やばい爆発するこんなもんかいやー外しすぎよくやったスライディングアタックでフィニッシュブローができるようになるからねいやー足に対するエイムがまずかった敵どこにいる銃声は聞こえるけどちょっと回り込むように行こうあんまり後ろから来られても嫌だから敵の位置を確認するまでは安易に突っ込むべきではないいるわちょっと待って何してたこの人ローリングアタックしてる場合じゃねえから
んこっちクリフ今変な方向に銃向けてたぞこのゲームね NPC はね壁透けて見えるみたいだから NPC の動きにも要注目だねこいつらマジで壁透けて見えてるから敵もそうだけどいるわいや向こうだってこっちの場所気づいてんもんなこのカバーアクションが打ってほしいねこのゲームどうするどこから動くいるわなんか勝手に変異してるんだけどあいつ<笑>何なんだあ縦のやつもいるわここはちょっとグレネードで吹っ飛ばすかよいしょいやグレネードマジで言うよ複数体昼間出ることできるからね弾大丈夫かまだ結構ある一応リローダーだけどしょかないとねあの縦文字はぶっちゃけタックルで昼間せるのが早いかも引退だけの時はねあいるわ手長さあるバンダースナッチ本当は近距離ならあいつもカウンターできるんだけど結構難しかったりするカウンター失敗した時のなんていうかリスクリターンが釣り合ってない腕引きちぎるようなカウンターアクションあるんだけどえっ捕まれんのそれでマジかスマートで捕まれるとは思わなかったわじゃあちょっと一回終了するか苦戦しそう<笑>はいどうもご視聴ありがとうございました